ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் அண்ட் வெல்கம் டு ஃபாத்திமா ஸ்டாமி ஃபுடி ரெசிபி இன்றைக்கி நம்ம ரெசிப்பியில் சிக்கன் ஜங்கல் புலாவ் அண்ட் எக் பெப்பர் மசாலா தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு நார்த் இண்டியன் அண்ட் சவுத் இண்டியன் டிஷ் காம்போ லன்ச்சுக்கு என்னோடய லன்ச்சுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணது ஸோ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சரி இப்போ நம்ம வந்து எக் கிரேவியை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு எக் கிரேவி எக் கிரேவி செய்வார் நம்மளுக்கு பேசிக்கான வெங்காயம் தக்காளி நறுக்கி வச்சு வச்சுருக்கேன் எண்ணெயை ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பேனில் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் வெந்தயம் சீரகம் ஒரு ஒரு பட்டை துண்டு எடுத்து எண்ணெயில் வெடிக்க போட்டுறேன் வெடித்து வரட்டும் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது வெங்காயம் தக்காளி இருந்தால் இந்த சிம்பிளான ரெசிபி ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஒன்றும் பெரிய வேலை இல்லை இப்போ இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை போட்டுருங்க எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கி ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்குங்க நம்ம பெப்பர் கிரேவிக்கு பெப்பர் சேர்க்க போகிறோம் சில்லி தேவையில்லை பட் நல்லா ஸ்பைஸ் எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு சில்லி சேர்த்துக்கங்க சைடில் நீங்கள் கொஞ்சம் முட்டை அவிச்சு வச்சுக்கோங்க எக்கு பாயில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எத்தனை வேணுமோ அத்தனை அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எஸ் இப்போ ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு வெங்காயம் இதில் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் நிறையா ஃபுட்டில் சேர்த்துக்கோங்க நல்லது ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூளில் வந்து கேன்சர் கட்டுப்படுத்துகிற தன்மை இருக்குது ஸோ சாப்பாட்டில் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு ரெண்டு துண்டு தக்காளி ஒரு தக்காளியில் ஒரு ரெண்டு துண்டு போட்டால் கூட போதும் ரெண்டு துண்டு தக்காளி ரொம்ப போடாதீங்க பிடிச்சிரும் குவான்டிட்டி அதிகமாக செஞ்சால் கூட ஒரு அரை தக்காளி இல்லை ஒரு தக்காளி போடலாம் நான் செய்கிறது ரெண்டு மூணு பேருக்கு செய்கிறேன் ஸோ கம்மியாகவே போட்டால் போதும் அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் வச்சுருக்கேன் அடுப்பில் சாம்பார் இல்லாமல் எங்கள் லன்ச் கம்ப்ளீட் ஆகாது எங்கள் வீட்டில் ஸோ அப்படி சைட் பை சைட் அதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த டொமேட்டோவை நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஸ்மேஷிங் ஆகட்டும் அப்போ தான் உங்களுக்கு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி நல்லா கிடைக்கும் இப்போது இந்த டைமில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் மல்லி இலையும் சேர்த்துறேன் அடுத்து நம்ம இதை சேர்த்து அதோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வாக்கில் வதக்கிக்கோங்க இது பச்சை வாசம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம நம்மளோட மசாலாஸ் மத்தும் சேர்த்தா போதும் கிரேவி ரெடி ஆயிரும் ஃபஸ்ட்டு மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அடுத்து மல்லித்தூள் போடுறேன் ஒரு டீஸ்பூன் நான் ஹோம்மேட் மல்லித்தூள் போடுறேன் அதிலேயே ஜீரகம் வெந்தயம் சோம்பு எல்லாமே நான் கலந்து வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் எல்லாமே ஸோ அதான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் கடைமல்லி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா தனித்தனியாக போட்டுக்கோங்க தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு ஒரு அரை டம்ளர் கிட்ட ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப ஊற்றாதீங்க கிரேவி ரொம்ப நேரம் சுண்டிச்சுன்னா நல்லா இருக்காது கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க இந்த கிரேவியை நீங்கள் மூடி வச்சுருங்க நல்லா கொதி வந்து கொஞ்சம் திக்கான உங்களுக்கு எந்த கிரேவி பதத்துக்கு வேணுமோ அது வர வரைக்கும் மூடி வச்சு
அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த எக்கை வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அவிச்சு அந்த தோலை உரிச்சுட்டு ரவுண்ட் ரவுண்டாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நறுக்கிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உடையும் உடையாது ஈஸியாக ஒரு ந ஒன்று ரெண்டு போர்ஷன் இந்த வெள்ளை போர்ஷன்ஸ் வரும் வெள்ளை யாக் இல்லாத மஞ்சக்கருவு இல்லாத போர்ஷன் ஸோ இது வந்து குழந்தைங்களுக்கோ பெரியவங்க சாப்பிடாதவங்க மஞ்சக்கருவு சாப்பிடாதவங்க இந்த பீஸ் எடுத்து சாப்பிட்லாம் அதனால தான் நான் இப்படி வெட்டி வைப்பேன் இது சீக்கிரமாக உங்களுக்கு உடஞ்சி கிரேவியை மஞ்ச மஞ்சளையும் வெள்ளைக்கருவையும் தனியாக ஆக்காது ஸோ இப்படி நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்மளோட கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்குறோம் நல்லாவே ரெடி ஆகிடுச்சி சூப்பராக இருக்குது செ இதில் நீங்கள் உப்பு எல்லாமே செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த சிக்கன் மசாலா இருக்குல்ல அதை போட்டுக்கலாம் அது ஒரு ஸ்பூன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கடைசியாக பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம் இந்த சிக்கன் மட்டன் எல்லாத்துக்கும் அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலா இருக்கு இல்லையா ஹோம் மேட் மசாலா அதே சேர்த்துக்கிறேன் அது நல்லாயிருக்கும் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் மல்லியில் போட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி இறக்கிடலாம் இப்போது இந்த வெட்டி வச்சுருக்க அந்த எக்கு எக்கு இருக்கு இல்லையா நான் கொஞ்சம் எக்கு சேர்த்துக்கிட்டேன் எனக்கு ப்ரோட்டீனுக்கு சைட் பை சைடாக அந்த வெட்டி வச்சுருக்க எக்கையும் தனியாக வச்சுருக்கேன் ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி ஷிஃப்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம அதிலே பேன்லேயே போட்டு எக்கை போட்டு கிண்டக்கூடாது அப்படி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு கிரேவி உடஞ்சி போயிடும் நம்ம பேன்லேருந்து அந்த கிரேவியை மாற்றி வச்சுருக்க பவுலில் மாற்றிக்கோங்க இப்படி மாற்றிட்டிங்கன்னா ஜென்டலாக ஒரு ஒரு கிண்டு கிண்டாக போதும் உங்களுக்கு உடையாமல் கிரேவி நல்ல சூப்பராகவும் டேஸ்ட்டாகவும் வரும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சூப்பரான பெப்பர் மசாலா எக் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்டியான எம்மையான எக் மசாலா இதை நீங்கள் சாம்பார் சாதம் சப்பாத்தி அண்டு எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து நம்ம நம்மளோட புலாவ் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் புலாவுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை அப்படியே எதுவுமே மேடினேட் பண்ணலை ஒன்றுமே வெறும் ரா சிக்கனாக வறுத்துடுறேன் எண்ணெயில் போட்டு உப்பு கூட சேர்க்க தேவையில்லை நம்ம கழுவி வச்சுருக்க சிக்கனை அப்படியே வறுக்க வேண்டியது நம்ம ராவாக வறுக்கிறனால எதுவுமே மேடினேட் பண்ணாமல் வறுக்கிறனால இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக போட்டு வறுக்காதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாதி பாதி போர்ஷனாக போட்டு வருங்க ஏன்னா நம்ம எதுவுமே மேடினேட் பண்ணாதனால உங்களுக்கு ரொம்ப ஒட்டிக்கும் ரொம்ப வறுக்கணும்னு தேவையில்லை டீப் ஃப்ரை தேவையில்லை பாதியாக வறுத்தா போதும் கொஞ்சம் ஒரு அரவேக்காடு வறுத்தா போதும் உங்களுக்கு புலாவ் பண்ணையில் சிக்கன் பாதி வெந்துடும் ஸோ இப்போ நான் சிக்கன் எல்லாம் வறுத்து வச்சு ரெடி ஆகிச்சிட்டேன் பாதி ஹாஃப் கேஜி சிக்கனையும் வறுத்து வச்சுட்டேன் எல்லாத்தையும் அடுத்து நம்ம புலாவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் புலாவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் ஆனியன் டொமேட்டோ ரெண்டு ஆனியன் எடுத்துக்கிட்டேன் ரெண்டு டொமேட்டோ எடுத்துக்கிட்டேன் கொஞ்சோன்னு ஒரு டீஸ்பூன் கீ அப்புறம் மல்லி இலை பட்டை கிராம்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது இஞ்சி பூண்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கக்கூடாது சும்மா தட்டி வச்சுக்கிட்டேன் கேபேஜு பட்டாட்டோ அப்புறம் பச்சை பட்டாணி கிரீன் பீஸ் லாஸ்டாக கார்னிஷு மல்லி இலை மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதில் ஸோ வாங்க இனி செய்கிறதுக்கு தான் பார்க்க போகிறேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரு 
கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிறேன் கடாய் ஹீட் ஆனதும் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல சிக்கன் ஆயில் அதே நம்ம கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃப்ளேவர் ரிசம் கிடைக்கும் என்ன ஆயில் ஹீட் வந்ததும் இந்த பட்டை கிராம்பு போட்டுக்கோங்க பட்டை கிராம் ஹீட் வந்ததும் வெடித்ததுமே ஆனியன் சேர்த்துக்கோங்க ஆனியன் நல்ல ப்ரௌன் ஆகணும் இது பிரியாணி அளவுக்கு கிடையாது ப்ரௌன் ஆகணும்னு இல்லை ஆனால் இந்த இந்த சிக்கன் ஜங்கல் புலா வந்து கொஞ்சம் பிரியாணி ஃப்ளேவர் தான் வரும் ஏன்னா தயிர் நம்ம புதினா இலையெல்லாம் போட்டு ரொம்ப பிரியாணி டேஸ்ட் ஆக்கிடக்கூடாது வெங்காயம் ஹாஃப் வதங்கினதுக்கப்புறம் இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் ஓரளவுக்கு வதங்கி அந்த ஆயில் ரிலீஸ் ஆக தண்ணியெலாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் வதக்கலாம் வதக்கி முடித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தக்காளி சேர்த்துக்குவோம் நான் ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயமும் ஒரு ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் நல்லா போட்டு வதக்கிட்டு டொமேட்டோ ஸ்மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வதக்கிக்கங்க கொஞ்சம் மல்லி இலை சேர்த்துக்கிட்டேன் இதில் புதினா சேர்க்கக்கூடாது புதினா சேர்த்தா உங்களுக்கு பிரியாணி ஸ்மெல் வந்துடும் அதனால் புதினா சேர்க்காமல் அடுத்து ஜீரகம் மிளகு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டேன் தக்காளி நல்லா வெந்து வர்றதுக்காண்டி நம்ம அந்த லிட்டை போட்டு மூடி வச்சுருவோம் அந்த பேனை நல்லா மூடி வச்சுருவோம் அது நல்லா வேகட்டும் இப்போ எல்லாம் ஸ்மேஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போடுவோம் கா டீஸ்பூன் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் வதக்கிக்கலாம் நல்லா பச்சை வாசு போகிற வரைக்கும் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்குவோம் இடித்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸை சேர்த்துடலாம் பொட்டாட்டோ சேர்த்துட்டேன் உருளைக்கிழங்க அடுத்து பச்சை பட்டாணி சேர்த்துடுறோம் அடுத்து முட்டைக்கோஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடுறோம் 
இது எதுவுமே நான் பாயில்லாம் பண்ணலை நம்ம புலாவ் பண்ணுறதுலே பாயில் ஆகிடும் ஜஸ்ட் ரா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ எல்லாம் போட்டு சேர்த்து இதோடு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க வெஜிடபிள்ஸும் போட்டிருக்கனால உங்களுக்கு நல்ல குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறதுக்கு நல்ல சக்தான ஃபுட்டு தான் லன்ச் பாக்ஸ்க்கெல்லாம் கட்டலாம் ஹஸ்பண்டோட லன்ச்சுக்கு கிட்ஸோட லன்ச்சுக்கு எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஈஸியாகவும் கட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா முத நாளே கட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாகவே நீங்கள் செஞ்சிடலாம் ஒன்றும் பெரிய வேலை இல்லை இது வெந்துகிட்டு இருக்க டைம் நம்ம அரிசி ரெடி பண்ணிடலாம் அரிசி ஊற போட்டு வச்சுருவோம் இப்போ நான் இந்த டம்ளரால் ரெண்டு டம்ளர் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் அப்போது நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அளந்து வச்சுருக்கேன் இந்த பவுலில் ஸோ அரிசி ஏற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம ஒரு ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி நம்ம தேவையான தண்ணி ஊற்றிட்டேன் இந்த இந்த இப்போ நீங்கள் உப்பு இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கொதிக்க விடுங்க கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அரிசி அதுக்குள்ளே நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் பாஸ்மதி எடுக்கல நார்மல் பச்சரிசி தான் எடுத்துருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ்னால் ஓ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருங்க முன்னாடியே இப்போ நான் அரிசி சேர்த்துட்டேன் அரிசியெலாம் சேர்த்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் எப்படி சேர்த்துருக்கேன்னு ஸோ இது ஒரு கிளறி கிளறி விட்டு நம்ம மூடி வச்சுட வேண்டியதாக தம் போடுற வேண்டியதாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தம் போட்டால் போதும் ரெடி ஆயிரும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தம் வச்சுட்டு எடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு நம்மளோட ரைஸ் சிக்கன் ஜங்கல் புலாவ் உதிரி உதிரியாக ரொம்ப அழகாக சூப்பராக வந்திருக்கு டேஸ்ட்டும் நல்லா வந்துருந்துச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸ்பெஷலாக உங்கள் கிட்ஸுக்கு ஸ்கூலுக்கு வச்சு பாருங்கள் ஏன்னா அதில் சின்ன வெஜ் அண்ட் வெஜ் அண்டு நான்வெஜ் ரெண்டும் இருக்கனால நல்லாயிருக்கும் அவங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் கேரட் பீன்ஸ் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் இல்லை நான் ஆட் பண்ணலை வெஜிடபிள்ஸோட சிக்கனும் சேர்த்து போடையில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண ஹாட்டான ஜங்கிள் சிக்கன் ஜங்கல் புலாவை ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணுங்க எங்களோட சூப்பரான லன்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு சாம்பார் வித் ஜங்கல் சிக்கன் ஜங்கல் புலாவ் அண்டு பெப்பர் எக் மசாலா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ப்ளீஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்களும் உங்களோட கமெண்ட் கொடுங்க ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்குன்னு தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்